ఓకే నేను తయారు చేయబోయే కాఫీ పేరు ఏంటో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా మ్యాపిల్ సినిమెన్ బ్రూట్ కాఫీ సో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా రెడీగా ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి వేస్తూ ఏం వాడుతున్నాము ఏంటి అనేది చెప్తాను ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుందాం ముందుగా మేము క్లాప్స్ కొట్టాలా తర్వాత కొట్టగలము కొట్టలేము ముందు కొట్టేలా అడ్వాన్స్డ్ గా బాగుంది అని చెప్పడానికి తర్వాత కొట్టు ఇప్పుడు అక్కర్లే అడ్వాన్స్డ్ అంత అడ్వాన్స్ బుకింగ్ వద్దు వాటర్ వెయిట్ మనం డికాషన్ పెట్టుకోవట్లేదు వాటర్ వెయిట్ చేస్తున్నాం వాటర్ వెయిట్ చేస్తున్నాం అందులో ఒకటి ఏపోతున్నాం అదేంటి అనేది మిక్సీ <laughs> నేను ఒక మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ తో కాఫీ ఎలా తయారు చేయాలి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టైలిష్ కాఫీ అన్నారు కాబట్టి కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలా లేదంటే అవ్వదు అన్నమాట లేదు నువ్వు వాక్ యు ప్లీజ్ హోల్డ్ ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ చేసి ఏంటి అని అడిగితే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేలా ఉన్నారా ఆల్మండ్ పాలు అంటే బాదం పాలు బాదం పాలు నీళ్ళు మరిగే ఆ మరిగే కదా ఇప్పుడు వెనీలా పాల పొడి వేసుకుందాం ఇందులో ఏ మామూలు పాల పొడి వేసుకోకూడదా మామూలు పాల పొడి వేసుకోకూడదు ఈ కాఫీకి ఇదే ఈ పాల పొడి వేసుకోవాలి ఓకే సో పాల పొడి తీసుకొచ్చి దానిపైన వెనీలా అని ఇలా లెటర్ రాసి దాన్ని వేసుకోవాలి కదా ఓకే వేసాం వెనీలా పాల పొడి కానీ పాలు ఇంకా చిక్కగా అవ్వలేదు మొత్తం వేసాం ఆ పని చేసుకుపోద్ది మీ పని మీరు చేసేయండి ఓకే సో కొంచెం నీళ్లు వేడి చేసుకుని దానిలో మనం వెనీలా పాల పౌడర్ వేసుకుని అది బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ లో వెళ్తున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇందులో ఫస్ట్ మనం బాదం పాలు వేసుకున్నాం ఇప్పుడు చాక్లెట్ క్రీమ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం పంచదార వాడడం లేదు కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా పర్వాలేదు లేదు మనకి చాక్లెట్ క్రీమ్ కూడా మేము తక్కువ వాడతాం అంటే డెఫినెట్ గా మీరు తక్కువ వాడచ్చు చాక్లెట్ క్రీమ్ వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మాపిల్ సిరప్ మ్యాపిల్ సిరప్ కూడా ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అంటే మనం తయారు చేసుకోలేము హ్యాపీగా మీరు స్టోర్లో తెచ్చి పెట్టేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా స్టోర్ చేసుకొని అండ్ అలాగే కాఫీ పొడి సో ఇక్కడ మాత్రం డెఫినెట్గా ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ వాడండి సో సాధారణమైన కాఫీ పౌడర్ వాడితే ఏంటి అంటే అదంతా చిన్న చిన్న అలా ఉండలు ఉండలుగా ఉండి ఆ టేస్ట్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ అవి ఉంటుంది మామూలు కాఫీ పౌడర్కి ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్కి ఇక్కడ ఇలాంటి ప్రాసెస్లో చేంజ్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో మ్యాక్సిమం ఇన్స్టెంట్ వాడాలి నెక్స్ట్ కొద్దిగా సినిమన్ పౌడర్ సో సినిమన్ పౌడర్ అంటే చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు దాల్చిన చెక్క పౌడర్ అంటే బాగా అర్థం అవుతుంది మనం ఇప్పుడు గరం మసాలాల్లో ఎక్కువగా మ్యాక్సిమం డెఫినెట్ గా దాల్చిన చెక్క ఉండాల్సిందే సో దాల్చిన చెక్క పౌడర్ యూజ్ చేసి ఇంతకు ముందు కూడా చాలా విషయాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి హాట్ వాటర్లో కొంచెం దాల్చిన చెక్క పౌడర్ కలిపి తాగడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా మీరు స్లిమ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట దానికోసం యోగాలు జిమ్లు ఇవన్నీ చేసే టైం లేకపోయినా పర్వాలేదు కాకపోతే ఆ దాల్చిన చెక్క పౌడర్ ఎక్కువ వాడితే మరి ఫైల్స్ అవి వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం తక్కువ వాడండి సో ఇలా కాఫీల్లో వాడడం వల్ల డైరెక్ట్గా మార్నింగ్ తాగకపోయినా ఫుడ్లో కానీ ఇలా కాఫీల్లో కానీ వేసుకోవడం వల్ల కూడా చాలా మంచిది ఓకే ముందుగా మనం గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో వెనీలా పాల పొడి వేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఆ మిశ్రమాన్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసేసుకున్నాం సో కొంచెం పై నుంచి చేశారంటే అదంతా ఈజీగా కలిసిపోతా ఇప్పుడు నాకు చిన్న విస్క్ మెషిన్ ఇప్పుడు కలిపేసుకో సో గోరువెచ్చిన వాటర్లోనే వేసుకొని అదే పాలల్లో ఎందుకు తయారు చేసుకున్నాం అంటే మనం ఇప్పుడు కోల్డ్ కాఫీ తయారు చేసుకుంటున్నాం సో మీరు మరీ హాట్ చేసేసుకుంటే దాన్ని చల్లబరచడానికి మనం కొంచెం టైం పడుతుంది సో అలా టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా గోరువెచ్చిన వాటర్లో పాల పొడి బాగా కలిసిపోతుంది కాబట్టి సో దాన్ని ఈజీగా కూల్ చేసుకోవచ్చు చల్లబరచుకోవచ్చు అండ్ దాన్ని ఇందులో మిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు ఎలక్ట్రానిక్ మెషిన్స్ కూడా ఉంటాయి సో మనం చేతులతో చేయలేకపోతే విస్క్ మెషిన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా ఉంటాయి అదైతే దాన్ని డైరెక్ట్ డిప్ చేసేసి ప్రెస్ చేసేస్తే ఈజీగానే అయిపోద్ది లేదు మనకి ఆల్మోస్ట్ ఎగ్స్ అవి వాడిని ఉంటాయి కదా దాన్ని నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకొని దాంతో కూడా విసిక్ చేసుకోవచ్చు అయిందా ఇంకా చేయాలా ఇంకొంచెం చేయాలి బాగా కలవాలి ఇది ఓకే సో మా గురుగారు అది చేస్తూ ఉంటారు మనం వెయిట్ చేద్దాం ఓకే సో కలిపారా ఎంత కష్టపడుతున్నారో అసలు మా గురుగారు ఈ రేంజ్లో కష్టపడ్డాం నేను ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు చూడలేదు డైరెక్ట్ తాగడమే తినకుండా స్టవ్ వాడింది మనం కొంచెం గోరువెచ్చగా నీళ్లు మరగపెట్టుకోవడం కోసం మాత్రం వాడాం ఏం కావాలి గరిట కానీ స్పూన్ కానీ కావాలి ఓకే 
గుంట గరిట్ లాంటిది కావాలి అంటే ఇది తీసుకో ఓకే సో ఇలాంటి కోల్డ్ కాఫీలు తయారు చేసుకోవడంలో ఉపయోగం ఏంటి అంటే మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ఫ్లాస్క్లో హాట్ వాటర్ తీసుకువెళ్తే చాలు సో దాంతో మనం పాల పొడి మిక్స్ చేసేసుకొని పాలు తయారు చేసుకోవచ్చు అండ్ కోల్డ్ కాఫీ కాబట్టి ఈజీగా అక్కడ కూడా తయారు చేసేసుకోవచ్చు సో ఎక్కడికైనా ట్రావెల్కి వెళ్ళినప్పుడు బయట వెళ్ళి బోల్ డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోకుండా ఈజీగా మనమే తయారు చేసుకుని కోల్డ్ కాఫీ విత్ రకరకాల ఫ్లేవర్లో తాగచ్చు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందులో మనం ఐస్ క్యూబ్స్ యాడ్ చేసుకోబోతున్నాము నువ్వు వెళ్ళి ఐస్ క్యూబ్స్ తీసుకొచ్చి మీరే తెచ్చుకోండి వెళ్ళి ఓకే ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకోవడం మంచిది కాబట్టి బాగా చల్లదనం కావాలి అంటే డెఫినెట్గా ఐస్ క్యూబ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ యాడ్ చేసుకోకుండా కూడా తాగేయచ్చు ఓకే ఐస్ క్యూబ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను నాకు రెండు నీకు ఒకటి వాటర్ ఎందుకు మళ్ళీ వేస్తారు నాకు ఓకే ఓకే కాఫీ అయితే రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సర్వింగ్ ఏనా ఇంకా అవును చూసారు కదండి మ్యాపిల్ సినిమన్ బ్రూట్ కాఫీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు మరొకసారి దీని ప్రాసెస్ అంతా చూద్దాం మ్యాపిల్ సినిమన్ బ్రూట్ కాఫీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బాదం పాలు ఒక కప్పు కాఫీ పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ మ్యాపిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెనీలా పాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ చాక్లెట్ క్రీమ్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ మ్యాపిల్ సినిమన్ బ్రూట్ కాఫీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బౌల్లో నీళ్లు పోసి గోరువెచ్చగా వేడి చేసుకుని ఆ తర్వాత వెనీలా పాల పొడి వేసి కలుపుకోవాలి ఒక బౌల్లో బాదం పాలు చాక్లెట్ క్రీమ్ మ్యాపిల్ సిరప్ కాఫీ పొడి చెక్క పొడి వేసి ఒకసారి కలుపుకుని వెనీలా పాల పొడి మిశ్రమాన్ని కూడా వేసుకుని ఐస్ క్యూబ్స్ వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మ్యాపిల్ సినిమన్ బ్రూట్ కాఫీ రెడీ